नमस्कार मानस मिश्र ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दाऊद इब्राहिम को भारतीय एजेंसियों ने एनआईए आईबी ने उसका काम तमाम कर दिया है दाऊद इब्राहिम को उसके घर में जाकर कराची में उसके घर में ठोका गया है पूरे पाकिस्तान में इस समय इमरजेंसी लगी हुई है पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट ठप है कराची के एक अस्पताल में दो दिन पहले उसे भर्ती कराया गया था जहां अब खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है उसे मृत घोषित कर दिया गया है यानी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत का दाऊद इब्राहिम जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उसका काम तमाम कर दिया है पूरी खबर दिखाएंगे आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और यह खबर पूरी रूप से पूर्ण रूप से सच्ची है और एक बार आप सभी जय श्री राम लिख दें क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिसका एक तरह से उसका खात्मा हो चुका है दाऊद इब्राहिम उन्नीस सौ तिरानबे के बम ब्लास्ट का आरोपी हिंदुस्तान में ड्रग स्मगलिंग का सबसे बड़ा बादशाह हिंदुस्तान में नकली नेटो नोटो की खेपों का सबसे बड़ा ये कहने कहीं सौदागर और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जिसको आज हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने खत्म किया है चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाखों लाइक होने पे लाइक के बटन कम से हम लाख लोग भाइयों कम से अपने दस दोस्तों को बताइए और क्या मोदी सरकार अब साढ़े चार सौ का आंकड़ा छुएगी क्योंकि तो ये सारा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा किया गया काम है और आज पाकिस्तान का काम तमाम है इस सब के बीच में पाकिस्तान के सेना प्रमुख भागे भागे पहुंच गए हैं अमेरिका क्या कुछ हो रहा है पूरा का पूरा खेल आगे बढ़ाते हैं आपको आजकल मोदी सरकार पूरी फिल्म काम कर रही है आई के जरिए अंडरवर्ल्ड ने दाऊद इब्राहिम का काम तमाम कर दिया है मुंबई बम हमलों के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड दान दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में जहर देकर उसका खात्मा करने की खबर आ रही है बताया जा रहा है कि दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है दाऊद की हालत जहां गंभीर बताई जा रही थी लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दाऊद को खबर जिस अस्पताल में है उसे तो पूरी छावनी में बदल दिया गया है पूरी सेना ने उसे कब्जा कर रखा है और बताया जा रहा है कि अब क्योंकि दाऊद का खात्मा अगर हो चुका है तो उसका काम संभालने वाला कौन है और अंडरवर्ल्ड में पूरी तरह से तबाही का मंजर है और पाकिस्तान में किसी भी वक्त कोई किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना घट गट सकती है क्योंकि सबसे बड़ा डॉन जो था दाऊद इब्राहिम उसका काम तमाम कराया गया है यहां पर बताया जा रहा है कि दाऊद को भर्ती कराए जाने की वजह से पूरे अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया इस बीच पाकिस्तान में रात में इंटरनेट को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया वेबसाइट को बैन कर दिया गया अचानक इंटरनेट बंद होने से पूरे पाकिस्तान में तपरा तपरी मर गई कई पत्रकारों का दावा है कि जाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर को देखते हुए इंटरनेट को बैन किया गया हालांकि अभी तक किस इसकी स्वतंत्र पुष्टि को लेकर के कई लोग अभी इसके दुविधा में हैं दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है या नहीं लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को दो दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल रखा गया था दाऊद इब्राहिम को जिस फ्लोर पर रखा गया वो अकेला है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केवल अस्पताल में शीर्ष अधिकारी और करीबी परिवारजनों को ही जाने दिया जा रहा था दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने के अटकलों के बीच मुंबई पुलिस इसकी स्वतंत्रता पुष्टि करने की कोशिश कर रही है इससे पहले ही जनवरी में दाऊद की बहन हसीना पालखर के बेटे ने एनआईए को बताया कि दाऊद इब्राहिम दूसरी बार शादी करने के बाद कराची में रह रहा है दाऊद पर क्या छिपा रहा है पाकिस्तान आपको बता दें एनआईए ने तो यहां तक बताया था कि दाऊद और उसके करीबी कराची एयरपोर्ट को कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को चर्चित पत्रकार आरजू काजमी ने कहा है कि अचानक से इंटरनेट बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तान में कुछ छिपाया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा कि बहुत संसनिक न्यूज पाकिस्तान सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे का ससुर है उन्होंने कहा इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान 
पाकिस्तान में सारी सोशल मीडिया वेबसाइट को बंद कर दिया गया उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में ट्विटर गूगल यूट्यूब तक को बंद कर दिया गया है आरजू ने कहा कि अगर वाकई में दाऊद को जहर दिया गया है तो यह पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी सरगना का खात्मा होगा उन्होंने कहा कि इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान सेना में बड़ा हंगामा बचा हुआ है इसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया गया है अर्जुन ने कहा इस खबर की अगर सच्चाई नहीं होती है तो पूरे इंटरनेट को बंद करने का कोई मतलब ही नहीं होता है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य चल रहा था और अचानक से इंटरनेट बंद करना कई सवाल पैदा करता है दाऊद को जहर जहर दे जाने की कथित खबर ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका के दौरे पर चले गए हैं इस बीच न्यूज एटीन के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छोटा सकील ने दाऊद को जहर दे जाने की खबर को खारिज किया इस बीच कहा कि यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के समर्थकों की रैली के रोकने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये बहुत सारी चीजें एक में उसमें की जा रही है लेकिन बता दें इस बात की पुष्टि नहीं हो चुकी है ये सिर्फ और सिर्फ अभी पाकिस्तान में क्योंकि दाऊद को मौत होने की खबर जो आ रही है उसको झुटलाने के लिए इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही है जिससे कम से कम इंटर जो अंडरवर्ल्ड डॉन है उसको कब्जा उसके जो साम्राज्य है उसको कब्जा करने के लिए जब अंडरवर्ल्ड की टीमें अपना पकड़ लें और कहीं आतंकवादी ज्यादा सक्रे न हो जाएं और खुद जो पाकिस्तान बम के गोलों पर बैठा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि का एक ब्लास्ट हो जाए इसलिए इस पूरी खबर को इस समय इधर उधर उल्टा पुलटा किया जा रहा है आखिरकार आप बताइए कि अगर इमरान खान की रैली को केवल केवल रोकना था तो इसके लिए इंटरनेट यूट्यूब गूगल सब कुछ बंद करने की क्या आवश्यकता थी ऐसी कौन सी बात आ गई थी इस साफ तो ये इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में काम तमाम कर दिया गया है एक दाऊद इब्राहिम का भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पिछले डेढ़ दो सालों से एक एक करके अपने भारत के दुश्मनों को विदेशों में ही खत्म कर रही हैं और यही असली चीज है अब आपको याद दिला दे अभी अमित शाह ने दो दिन पहले ही मंच से कहा था कि पीओके हमारा होगा और पीओके भारत के होने की यह सबसे बड़ी दुख खुश कहीं ना कहीं खुशखबरी है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुख खबरी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी साव सरगना दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा चुकी है इसकी आपको बता दें सर्विस इस समय क्या हो रहा है लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यूज नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल डाउन ने इंटरनेट मॉनिटर नेटवर्क के हवाले से जानकारी दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान तहरीके की वर्चुअल शक्ति प्रदर्शन के बीच ये समस्या आई है ये चीजें कही जा रही हैं आपको बता दें इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है इंटरनेट यूजर रात आठ बजे के बाद से ही लाहौर कराची और इस्लामाबाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं लोगों ने कहा कि इंटरनेट की स्पीड अगर पहले आई तो बहुत धीमी और इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी गई अंडरवर्ल्ड डाउन इसको डाउन दाऊद इब्राहिम से जोड़कर इसे देखा जा रहा है दरअसल एक खबर सामने आई कि दाऊद को जहर दिया गया और अस्पताल में भर्ती है पत्रकार अर्जुन एक आजमी ने इंटरनेट बंद होने से दाऊद की घटना से साफ तौर पर उन्होंने जोड़ा है भारत का एक और दुश्मन अब अंतिम सांस ले रहा है या उसके खात्मा हो चुका है जी हाँ दाऊद इमरान के इस सब को बीच में वही इमरान खान के राजनीतिक नेतृत्व दल पीटीआई ने की हरकत को लेकर के निंदा की है और कहा है कि इस तरह से लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है अगर कुछ हुआ है तो उसको सबको सामने लाना चाहिए डॉन के अनुसार इस मामले को लेकर जब पाकिस्तान दून सचार प्राधिकरण से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया उसे बयान देने के इनकार कर दिया गौरतलाब इसी साल नौ मई को इमरान खान की भी गिरफ्तारी हुई थी और जिसको लेकर एक कहा जा रहा था कि इंटरनेट को और इसको लेकर के ये पूरी तरह से प्रतिबंधित करना साफ तौर पे ये जो खबर है वो केवल केवल के इमरान खान की तरफ मोड़ मोड़ने के प्रयास किया गया है लेकिन साफ बात यह है सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का काम तमाम हो गया है अब आप सभी जो लोग ये कहते थे कि मोदी दाऊद को नहीं लेकर आए दाऊद को लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से छोटा राजा ना आए वहां से बहुत सारे लोग आए और आने के बाद क्या हुआ हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां तो लेकर आती हैं लेकिन यहां बैठे जो टुकड़े टुकड़े गाएंगे यहां बैठे जो कपिल सिब्बल हैं वो क्या करेंगे उनके लिए वो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ने लगेंगे उनको सबूत नहीं पेश ऐसा कर देंगे कि उनको कुछ ही महीनों में जमात हो जाएगी और यहां आकर वो नेता बन जाएंगे ऐसी चीजें कई बार देखने को मिली है 
तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी सरकार ने हमारी आईबी ने ये साफ तौर पे कहा कि इसका काम तमाम पाकिस्तान में ही कर दो वो सबसे बेहतर है आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जय श्री राम तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्योंकि भगवान राम का 22 जनवरी को भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है मतलब तो उसका उद्घाटन होने जा रहा है वहां पूजा होने जा रही है और उससे पहले हमारे एक एक करके दुश्मनों का काम तमाम हो रहा है यानी कि राम राज्य स्थापित होने का समय पूर्ण रूप से अब आ चुका है और रावणों का जितने रावण थे उनका वध हो चुका है और ये वध 22 जनवरी तक लगभग लगभग सारे दुश्मनों का खात्मा हम कर लेंगे चलिए बने रहे और न्यूज नेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद